所に村から村へ宝禄を売って歩く独り者の若者がおりました宝禄宝禄ある日のこと、一休みしようと放禄売りが湖のそばへやってくると娘たちが水浴びをしているのに出会いましたハハハ気持ちよさそうじゃの放禄売りがふと目の前を見ると松の木の枝に目も覚めるような美しい着物がかけてありましたこれはまたなんと綺麗な着物じゃろう着物からは何とも言えない良い香りが漂っていて宝禄売りはこの珍しい着物がどうしても欲しくなりましたそこで娘たちが気づかないのを幸いに一人分の着物を素早く取っていってしまったのでしたそしてその日の夕方仕事を終えて男が先の湖のほとりを通りかかると娘が一人裸のまましくしくと泣いておりました娘さん一体どうしたのかね水浴びをしているうちに着物を盗まれてしまいました<笑>あの着物がなくては。私は帰ることができないのです帰れないはい<笑>男は娘が気の毒になって着物を返してやろうかと思いましたがこの今まで見たこともない美しい娘を一目で好きになっておりましたから帰れねえんだったらオラの家に来て一緒に暮らしてくれ家に連れて帰り嫁様になってもらったのでした男は嫁様にとても優しくしたので嫁様も宝禄売りのことを好きになりましたやがて二人の間に子供もでき親子三人仲良く暮らしていましたがある日のこと。罪だろう不思議に思った嫁様がはしごをかけてその包みを下ろし中を開くと「まっあの人は私も着物を盗んで今まで隠していたんだわ」嫁様は男を恨みましたでもあれからずっと優しくしてくれている男のことを思うとその気持ちもやがて薄らいで行きました嫁様は着物を素早く着替えると子供を抱えて外へ飛び出しましたすると「お前何をしとるそんな着物なんか着てどこへ行こうというのじゃ?」私は本当は天女です。羽衣を取られてしまったのでここで暮らしていましたが羽衣が見つかった今天の国へ帰らなければなりません待ってくれお前にいてもらいたいから着物を隠したんじゃ戻ってくれ戻ってくれ私に会いたかったらわらじを先祖編んで。竹の根元に植えてください竹が伸びたらその竹を伝わって登ってきてくださいあらしいせりになく
嫁様あえるわらじせんとく嫁様あえるその夜から男は早速わらじを作り始めました毎日毎日男は朝から晩までわらじを作り続けてやっと999足のわらじが出来上がりましたそうしてあと一足で先祖というところまで来たのですが男は嫁様に会いたくて会いたくてもう我慢できなくなってしまいましたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおそれっきり竹が伸びなくなってしまいましたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお男をかわいそうに思って手を差し伸べてあげたのでしたお父様お母様この人がその子の父親です今下の国からこの国を訪ねてくれたのです嫁様のお父さんとお母さんは自分たちの許しを得ないで娘を嫁にしてしまった男を快く思っていないのでしたそうしてある日のことお父さんは男にざるで水を汲んでくるように言いつけましたお父さんはいつもわざとできないような仕事を言いつけるのです男が困っていると嫁様がざるに油紙を敷いてくれましたはあ、うん人間にしてはなかなか知恵があるわいほうよし褒美に売りをやろう畑へ行って好きなだけ食べるがよいただし売りは縦切りにしてな珍しいこともあったもんだあのお方が褒美をくださるなんてう,うっと縦切り縦切りおお天の国ではウリを決して縦切りにしてはならないのでしたおおおおきったおりから吹き出した水は天の川となって男はどんどん遠く流されてゆきました驚いて嫁様は大声で叫びました。その日から嫁様は毎月7日の日には天の川のほとりへ来て男の来るのを待っていましたところがいくら待っても男はやってきませんでしたでしたよめさまが「7日7日」と言ったのを男が「7月7日」と聞き
き違えたためにこうして2人は年に一度7月7日にしか会えなくなったということですそうしてそれが七夕様の始まりだということです Thank、you